അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ചാപ്റ്റർ ടെൻത്തായിട്ടുള്ള എനിമൽ ലോർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എഗ് ലൈങ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ റെപ്റ്റൈൽ പഠിച്ചു ആംഫീബിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതാണ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് പൂമ്പാറ്റകളും പിന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മിക്ക പൂമ്പാറ്റകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് അതെ പുഴുക്കളെ പോലെയാണ് വേംസിനെ പോലെയാണ് കാണാനുണ്ടാവുക നമ്മൾ പഠിച്ചു മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാർവകൾ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പൂമ്പാറ്റകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ലാർവകൾ എന്ന് പറയാം അവ അതാണ് ഈ ബോക്സ് കൊടുത്ത് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ദെയർ ലാർവേ ഇവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ ഒക്കെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കോമൺ ഇന്ത്യൻ ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ അരളി ശലഭം എന്ന് പറയും പിന്നെ സദേൺ ബേർഡ് വിങ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗരുഡ ശലഭം ബ്ലൂ മോർമൺ ബട്ടർഫ്ലൈ കൃഷ്ണ ശലഭം ലിറ്റിൽ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ മഞ്ഞ പപ്പാത്തി കോമൺ മാർമൺ നരക ശലഭം പിന്നെ ഒക്കില ശലഭം അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് ലുക്ക് ആറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ദെയർ ലാർവേ ഇൻ ദ പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടു ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയും പിന്നെ അവരുടെ ലാർവകളെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലീഫ് ഈറ്റിംഗ് വേംസ് ദാറ്റ് വി ഡിസ്ട്രോയ് ആ യങ് വൺസ് ഓഫ് സം ബട്ടർഫ്ലൈ നമ്മളെന്താണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെടികളൊക്കെ ചെടികളിലെ ഇലകളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് പുഴുക്കൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ചെടികളൊക്കെ കഴി കഴിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ പക്ഷേങ്കിൽ ആ വേംസൊക്കെ ചില ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാവാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വി ഡിസ്ട്രോയ് മെനി ഓഫ് ദം വിതൗട്ട് റിയലൈസിങ് ഇറ്റ് ആ നമ്മൾ പല ബട്ടർഫ്ലൈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണത് അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് നോയിങ്ലി ഓർ അൺനോയിങ്ലി ദിസ് ലീഡ് ടു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ പൂമ്പാറ്റകളുടെ വംശനാശത്തിന് വരെ കാരണമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ദ ലിറ്റിൽ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ ദ കോമൺ മാർമൺ സദർ ബേർഡ് വിങ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബ്ലൂ മാർമൺ എക്സെട്ര ദ ബട്ടർഫ്ലൈ കോമൺലി സീൻ ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ല കുറച്ച് പൂമ്പാറ്റകൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈ ലേസ് എഗ് ഓൺ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ് ഓരോ പൂമ്പാറ്റകളും ചില പ്രത്യേക തരം ചെടികളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് വി ക്യാൻ അട്രാക്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ടു ലേ എഗ്സ് ബൈ ഗ്രോയിങ് ദീസ് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ചെടികൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെടികളെ വളർത്തിയാൽ എന്താണ് ഈ പൂമ്പാറ്റകളെ ആകർഷിക്കാൻ മുട്ടയിട്ട് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി ആകർഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതേതൊക്കെ ചെടികളാണെന്ന് വെച്ചാൽ കലട്രോപ്പീസ് എരുക്ക് അതുപോലെ കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ് കറിവേപ്പില ആ കറിവേപ്പില ചെടി പിന്നെ സിട്രസ് പ്ലാന്റ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചില ചെടികളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ചില പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ എന്താണ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും എന്താണ് അവർക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയാണ് സീ ടേർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലാമ എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണ് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സീ ടേർട്ടിൽ നോക്കിക്കേ ദ സീ ടേർട്ടിൽ കംസ് ഫ്രം ദ സീ ടു ദ ഷോർ ആൻഡ് ഡിഗ് സാൻഡ് ടു ലേ എക്സ് ഈ കടലാമകളൊക്കെ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വരും മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ കുഴി കുഴിച്ചിട്ടാണ് അവർ മുട്ടയിടുന്നത് ദീസ് എഗ് ആർ ഓഫൺ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പർ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റർഫ്രൻസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീൻ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൈക്കടത്തൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവരുടെ മിക്ക മുട്ടകളും എന്താവുന്നുണ്ട് ആ നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് many voluntary organism in kerala works toward their protection sea turtle are protected by the forest department in muthiyam sea shore of vallikunn in malappuram district ഇവിടെ പറഞ്ഞ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കടലാമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് കാറ്റ് റാബിറ്റ് കൗ ഗോട്ട് എക്സെട്രാ ഗീവ് ബേർത്ത് ടു ദയർ യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊക്കെ പശു അല്ലേ ആന ആട് മാൻ അതുപോലെ മുയൽ പൂച്ച ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് അവർ പ്രസവിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് മാമൽസ് എന്നും പറയും മാമൽസ് മാമൽസ് ആർ ദ ക്രിയേറ്റർ വിച്ച് ഗീവ് ബേർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് അവരെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് മാമൽസ് എന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ ജീവികളും തന്നെ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളൊക്കെ എന്താണ് മാമൽസ് ആണ് ഏത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബീൻ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ എല്ലാം എന്താണ് മാമൽസ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മാമൽസിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മാമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഗീവ് ബേർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്താണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവിയായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഹെയർ ഓൺ ദ ബോഡി എന്താണ് രോമങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ട് രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് പിന്ന അതായത് ചെവിക്കുടയും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ജീവി മാമൽ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഈ ബോക്സിൽ നോക്കിക്കേ ഫ്ലൈയിങ് മാമൽസ് അതായത് പറക്കുന്ന സസ്തനി അപ്പോൾ നോക്കാം ദ ബാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് മാമൽ ആ വവ്വാലുകളൊക്കെ എന്താണ് ഫ്ലൈയിങ് മാമൽസ് ആണ് പറക്കുന്ന സസ്തനികളാണ് വെബ്ഡ് ഫോർ ലിംസ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഫ്ലൈ അവരുടെ എന്താണ് ഈ കാല് മുൻകാലുകൾ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് അവർക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ത്രൂ സോറി തോ ബാറ്റ് റിസംബിൾസ് ബേർഡ്സ് ദേ ഗീവ് ബേർത്ത് ടു ദയർ യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് ദം വിത്ത് മിൽക്ക് ആ വവ്വാലുകളെ കാണാനായിട്ട് പക്ഷികളെ പോലെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവരെന്താണ് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികൾ ഫ്ലൈ മാമൽസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മറക്കരുത് ഫ്ലൈ മാമൽസ് ഏതാണ് ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാലുകളാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓവി പാരസ് ക്രിയേച്ചർ എമങ് മാമൽസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സസ്തനികളിൽ മുട്ടയിടുന്നവയുമാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഹെഡിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓവി പാരസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓവി പാരസ് അപ്പോൾ ഈ മാമൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഓവി പാരസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാറ്റിപ്പസും അതുപോലെ എക്കിഡിന എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ജീവികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മുട്ടയിടും എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാലൂട്ടി വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ വിവി പാരസ് അല്ല അതായത് പ്രസവിക്കുന്നവയല്ല മുട്ടയിടുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെന്താണ് ഓവി പാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയ നോക്കാം അതോ മാമൽസ് ജനറലി ഗീവ് ബേർത്ത് ടു ദയർ യങ് വൺസ് പൊതുവെ എന്താണ് മാമൽസ് സസ്തനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നവയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ദർ ആർ ഓൾസോ സെർട്ടൈൻ എഗ് ലേയിങ് വൺസ് എമങ് ദം പക്ഷേങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാമൽസ് തന്നെ മുട്ടയിടുന്നവയും ഉണ്ട് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ആൻഡ് എക്കിഡ്ന ആർ എഗ് ലേയിങ് മാമൽസ് പ്ലാറ്റിപ്പസും അതുപോലെ എക്കിഡ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിയാണ് എന്ത് എഗ് ലേയിങ് ഓവി പാരസുകളായിട്ടുള്ള മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫീഡ് ദർ യങ് വൺസ് വിത്ത് മിൽക്ക് ആ ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ പാലൂട്ടിയാണ് പിന്നെ വളർത്തുന്നത് അപ്പം ചോദിക്കാം ഈ എന്താണ് എഗ് ലേയിങ് മാമൽസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികൾ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഏതാണ് എക്കിഡിനെയും അതുപോലെ പ്ലാറ്റിപ്പസും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർ വളർത്തുന്നവയും അതുപോലെ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നവയും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെന്താണ് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എനിമൽസിൽ രണ്ട് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവി പാരസും ഓവി പാരസും വിവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കുന്നവ ഓവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയിടുന്നവ ഈ വിവി പാരസ് തന്നെ രണ്ട് തരമായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെറസ്റ്റിയലും അക്വട്ടിക്കും ടെറസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയിൽ കാണുന്ന പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികളും പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികളുമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കരയിലുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കൗ ഗോട്ട് ഡോഗ് കാറ്റ് എലിഫൻറ്റ് അക്വാട്ടിക്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് വെയിൽ 
വെള്ളത്തിന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെപ്റ്റൈലുണ്ട് പിന്നെ ബേർഡ്സിലുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാം ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഈസ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് വണ്ടേഴ്സ് കൗതുകങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ജീവലോകം അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന കുറച്ച് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂ ക്രിയേറ്റർ ഫ്രം ബോഡി പാർട്ട് ശരീരം മുറിഞ്ഞാലും പുതിയ ജീവി ഇഫ് എ ബോഡി പാർട്ട് ഓഫ് എ ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് ഏർത്ത് വേം പ്ലനേറിയ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് വേം എക്സെട്രാ ഗെറ്റ് കാർഡ് ദ സിവിയേർഡ് പാർട്ട് ഗ്രോ ഇൻ ടു ന്യൂ ഓർഗാനിസം ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് മണ്ണിര ഏർത്ത് വേം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലനേറിയ പ്ലനേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരന്ന ഒരു ഒരു വരയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ജീവികളുടെ ശരീരം മുറിഞ്ഞാൽ ആ മുറിഞ്ഞ ഭാഗം വളർന്ന് പിന്നെ പുതിയൊരു ജീവിയായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വരയായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കൗതുകമാണ് ഫാദർ ഗിവിങ് ബേർത്ത് അതായത് പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് സീ ഹോഴ്സസ് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ആർ ക്രിയേച്ചർ സെവൻ ഇഞ്ചസ് ഓഫ് ലോങ് അവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു എന്താ പറയുക മത്സ്യത്തിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏ ഇഞ്ച് മാത്രം വലിപ്പം വരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് കടൽ കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് ലേഡ് ബൈ ഫീമെയിൽ സീ ഹോഴ്സസ് ആർ സ്റ്റോഡ് ഇത്ത് സാക്സീൻ ഇൻ ദ അബ്ഡോമൻ ഓഫ് മെയിൽ സീ ഹോഴ്സസ് ഇവിടെ എന്താണ് പെൺ കടൽ കുതിരകൾ മുട്ടയിടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ മുട്ടകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് ആരാണ് ആൺ കടൽ കുതിരകളാണ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൺ കടൽ കുതിരകളുടെ ഉദരത്തിലാണ് ഈ മുട്ടകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ദ ഹെഗ് ആച്ചസ് ആൻഡ് ദ യങ് വൺസ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ മെയിൽ സീ ഹോസ് സെയിം ടു ഗീവ് ബേർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ മുട്ടകളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ തോന്നുക ഈ ആൺ കുതിരകൾ എന്താണ് പ്രസവിച്ച് പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുക അടുത്തതാണ് മാർസൂപ്യൽ സഞ്ചി മൃഗം എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം സഞ്ചി മൃഗം എന്താണ് കങ്കാരു ആണ് ദ കങ്കാരു കോമൺലി നോൺ ആസ് മാർസൂപ്യൽ പൗച്ച്ഡ് മാമൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഈ സഞ്ചി മൃഗം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഈ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ദ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ യങ് വൺസ് കീപ്പിംഗ് ദം ഇൻ എ സാക്ക് ഇൻ ദിയർ ബോഡി പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള സഞ്ചിയിൽ ആക്കിയാണ് ഇവ പരിപാലിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ദ വിവി പാരസ് സ്നേക്ക് പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് ദ എഗ് ഓഫ് വൈപ്പർ ഹാച്ച് വിത്തിങ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈ അണലിൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ ആ പാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചാണ് വിരിയുന്നത് വെൻ ദ യങ് വൺസ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് അപ്പിയർ ദാറ്റ് ദ വൈപ്പർ ഗീവ്സ് ബേർത്ത് ടു ഇറ്റ്സ് യങ് വൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ അണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടാൽ എന്താ തോന്നുക ഈ അണലി പാമ്പ് എന്താണ് പ്രസവിക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുക പക്ഷേങ്കിൽ എന്താണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ യങ് വൺസ് ഹാസ് കം ഔട്ട് ദ വൈപ്പർ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം ആ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അണലി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കില്ല പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് കോറൽസ് കോറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവിയ പുച്ചുകൾ ദ കോറൽസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സി ആർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് അപ്പിയർ ലൈക്ക് ഗാർഡൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് സി കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പവിയ പുറ്റുകൾ കടലിനടിയിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങളെ പോലെ കാണുന്ന ജീവി വർഗമാണ് ദ ആർ ഓൾസോ ദ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സീ ക്രിയേച്ചർ വിവിധ ഇനം കടൽ ജീവികളുടെ വാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണിവ കോറൽസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ സീ ടെർബുലൻ ടു സം എക്സ്റ്റെൻസ് ആർ യൂസ് ടു മേക്കിംഗ് മെഡിസിൻ ഫോർ വേരിയസ് ഡിസീസസ് ആർ നൗ ഫേസിംഗ് ദ ത്രെഡ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് കടൽക്ഷോഭം ഒരു പരിധിവരെ തടയാനും പല അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പവിയ പുറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് വേർ ഒബ്സർവ്ഡ് ആസ് കോറൽ ഇയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദം ദ വേ
വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന അനേകം ജന്തുക്കൾ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ യു ലീസ്റ്റ് സം മോർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ലീഡ് ടു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം നശിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വന നശീകരണം പിന്നെ ലെവലിംഗ് പാഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് വിത്ത് മഡ് വയലുകളും ജലാശയങ്ങളും മണ്ണിട്ട് നികത്തൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ക്യാച്ചിങ് ഫിഷ് ബൈ മിക്സിങ് പോയിസൺ ഇൻ വാട്ടർ വിഷം കലക്കി മീൻ പിടിക്കൽ ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതായത് കീടനാശിനികളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പല ഇൻസെക്ട്സും നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പുഴുക്കൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ വംശനാശം വരാനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ എനിമൽ ലോർ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എഗ് ലേയിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസെക്റ്റ് പിന്നെ ആംഫിബിയൻ റെപ്റ്റൈൽസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ മാമൽസ് അതായത് പ്രസവിക്കുന്നവ അല്ലേ പ്രസവിച്ചിട്ട് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നവ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കി